ఉదరబిందు వికాస మందహాసం స్ఫురవిందీ వరలోచన అభిరామం అరవింద సమాన సుందరాస్యాం అరవిందాస సుందరీ ఉపాసనే జయంతి మంగళా కాళీ భద్రకాళి కాపాళిని దుర్గా క్షమా శివ ధాత్రి స్వాహ సుధా నమోస్తుతే ఆధాన్ ప్రేక్షకులకి నవరాత్రి మహోత్సవ శుభాకాంక్షలు నా పేరు రేవూరి శోభారాణి నవరాత్రుల్లో అమ్మవారిని దుర్గామాతని తొమ్మిది దినములు తొమ్మిది రకాలైనటువంటి అలంకారాలతో తొమ్మిది రకాలైనటువంటి అమ్మవారి రూపాలలో మనం పూజించడం జరుగుతుంది నిన్నటి రోజు ఎనిమిదవ రోజు మహాగౌరిగా ఎలా పూజించాలో తెలుసుకున్నాం ఈరోజు అమ్మవారిని సిద్ధిదాత్రిగా ఏ విధంగా పూజించుకోవాలో మనం తెలుసుకున్నాం దుర్గామాతని తొమ్మిదవ రోజు మనం సిద్ధిదాత్రి రూపంలో పూజలు చేస్తాం సిద్ధ గంధర్వ యక్షాదేహ అసురైర మరైరపి సేవ్యమాన సదా భూయ సిద్ధిదా సిద్ధిదాయిని దేవతలు గంధర్వులు అమరులు అందరూ కూడా అమ్మవారిని సేవించి సిద్ధిదాత్రి అమ్మవారిని సేవించి సకల సిద్ధులను పొందుతారు అని ఇందులో అర్థం ఈ శ్లోకాన్ని పఠించి ఈరోజు అమ్మవారిని భక్తి ప్రపత్తుల్లో ఎవరైతే సాధన చేస్తారో వారికి సకల సిద్ధులను అమ్మవారు ప్రసాదిస్తుంది ఏడు రోజులు యోగులు ఏడు చక్రాల్లో అమ్మవారిని ప్రార్థించిన తర్వాత ఉపాసన చేసిన తర్వాత ఎనిమిదవ రోజు శివశక్తైక రూపిణిగా మహాగౌరి రూపంలో ఉపాసించి తొమ్మిదవ రోజు అనాహత చక్రంలో అమ్మవారిని నిలుపుకుని సిద్ధిదాత్రిగా అమ్మవారిని సేవించటం ద్వారా అమ్మవారు సకల సిద్ధులను ప్రసాదిస్తుంది సిద్ధిదాత్రి అమ్మవారిని సేవించడం ద్వారా పదహారు సిద్ధులు మనకు లభిస్తాయి అనిమ లఘిమ ప్రాప్తి ప్రాకామ్య మహిమ మా ఈసిత్వ వసిత్వ సర్వకామ సర్వజ్ఞత దూరశ్రవణ పరకాయ ప్రవేశ వాక్సిద్ధి కల్పవృక్షత్వ సృష్టి సంహారకరణ సారథ్య అమరత్వ సర్వనాయకత్వ భావసిద్ధి అనే పదహారు సిద్ధులు కూడా సిద్ధిదాత్రి అమ్మవారిని సేవించటం ద్వారా మనకు లభిస్తాయి సిద్ధిదాత్రి అమ్మవారు పద్మాసనాసీనురాలై చతుర్భుజాలు కలిగి ఉంటుంది ఒక చేతిలో శంఖము మరొక చేతిలో చక్రము ఒక చేతిలో గధ మరొక చేతిలో పద్మముతో నారాయణి ఆ విష్ణుమూర్తి యొక్క ఆయుధాలు కలిగి నారాయణి ని అని మనకు తెలియచేస్తుంది నారాయణుడు నారాయణి ఇద్దరు సోదర సోదరి మణి వారిద్దరికి కూడా భేదం లేదని తెలియచేస్తూ అమ్మవారు మనకు దర్శనమిస్తుంది మన మనస్సు పద్మంలాగా ఉంటుంది ముడుచుకున్న పద్మంలాగా ఉండి కిందకు వేలాడుతూ ఉంటుంది వివేకము జ్ఞానము అనేటటువంటి సూర్యరశ్మి వల్ల పద్మము విచ్చుకొని పైవైపు తిరిగి ఉంటుంది ఎనిమిది రోజులు ధ్యానం చేసిన తర్వాత తొమ్మిదవ రోజు అమ్మవారిని ఈ పద్మంలో హృదయ పద్మంలో కూర్చొని పెట్టుకుని ధ్యానం చేయడం ద్వారా పదహారు సిద్ధుల్ని అమ్మవారు మనకు కలగజేసుకుంది పరమేశ్వరుడికి ఈ సిద్ధిదాత్రి అమ్మవారు వల్లి సకల సిద్ధులు ప్రార్థించాయని చెబుతారు ఈ అమ్మవారిని ప్రార్థించడం ద్వారా లౌకిక విషయాలపై మనకు ఇష్టం తగ్గి పరమాత్మ వైపు మన మనస్సు మరలుతుంది అమ్మ మనకు ముక్తిని ప్రసాదిస్తుంది ఈరోజు ఇంద్రకీలాద్రిపై ఉన్నటువంటి అమ్మవారు శ్రీ మహిషాసుర మధ్యని రూపంలో మనకు దర్శనమిస్తారు అమ్మవారికి పాయసం నైవేద్యంగా సమర్పించారు ఐగిరి నందిని నందిత మోహిని విశ్వ వినోదిని నందిను తే గిరివర వింజ శిరోధి నివాసిని విష్ణు విలాసిని విష్ణును తే భగవతి హే సితి కంట కుటుంబిని భూరి కుటుంబిని భూరి కృతే జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యక పదిని శైలసుతే ఈరోజు మనం సిద్ధిదాత్రి గురించి తెలుసుకున్నాం కదా రేపటి రోజు విజయదశమి గురించి తెలుసుకున్నాం ఇలాంటి భక్తి విశేషాలనింటినో తెలుసుకోవటానికి ఆధార్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి